Y comenzamos con un caso que ha generado conmoción en todo el país. Se trata de la madre de tres hijos, Anna Walsh, cuyo paradero es incierto desde Año Nuevo. Ahora las autoridades acusaron a su esposo, Brian Walsh, del asesinato de la mujer casi dos semanas después de que se denunciara su desaparición en Massachusetts. La policía halló un cuchillo roto y sangre en el sótano de la casa de esta pareja y se cree que el hombre la descuartizó. Nos conectamos en vivo con Viviana Ávila, que nos tiene lo último sobre este caso. Viviana, muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Y hoy en la corte se formalizaron los cargos contra Brian Walsh, el de asesinato, el de transporte indebido de un cuerpo y el cargo inicial por el cual se le había arrestado, que era haberle mentido a las autoridades. La fiscalía fue implacable con la evidencia que presentó el día de hoy. Una de ellas, empezar a describir las búsquedas que Brian Walsh habría hecho en Internet. La primera que detalló la fiscal fue la búsqueda del, del 27 de diciembre en la que dijo o en la que escribió cuál es el mejor estado del país para divorciarse. Y la fiscal prosiguió diciendo, en vez de divorciarse, Brian Walsh decidió desmembrar a su esposa Anna Walsh y deshacerse de su cuerpo. Ese es el detalle de otras búsquedas que él habría hecho en Internet. Este miércoles la Fiscalía del Distrito Norfolk en Massachusetts formalizó los cargos de homicidio contra Brian Walsh por la desaparición de su esposa Ana desde el pasado primero de enero. La fiscal presentó detalles reveladores frente a este caso. El primero de enero a las 4 y 55 de la mañana, Brian Walsh hizo una búsqueda en Google sobre cuánto tiempo pasa antes de que un cuerpo comience a oler. Minutos más tarde buscó cómo evitar que un cuerpo se descomponga y siguió haciendo búsquedas como 10 maneras para deshacerse de un cuerpo si usted realmente lo necesita hacer. El 2 de enero buscó, es una sierra para metales la mejor herramienta para desmembrar y pueden ser acusados de un asesinato sin cuerpo. Y el 3 de enero hizo otra búsqueda, ¿puede el bicarbonato disfrazar o hacer que un cuerpo huela bien? Walsh respondió que entendía los cargos que enfrenta. Los fiscales de Massachusetts dijeron que el ADN de Anna Walsh, así como el de Brian Walsh, apoyan los cargos, ya que varias muestras de sangre analizadas dentro de la basura recuperada durante su extensa búsqueda coinciden. Bueno, y también hay que decir que dentro de la evidencia que presentó la fiscalía, el, el día de hoy están 10 bolsas de basura que contenía pues productos de limpieza que él había comprado y que ascendiera a un costo de 450 dólares. También objetos personales, entre ellos la tarjeta de vacunación contra el COVID-19 de Anna Walsh y una cadena que ella había usado y que se mostraba que eh, en fotos eh, que se tienen de ella, pues ella había usado en las últimas semanas. ¿Qué otra evidencia ha presentado la Fiscalía? Dicen que tienen cámaras de vigilancia donde ven a Brian Walsh estar en diferentes basureros del de área donde ellos residen. También pues los registros de celular de Anna Walsh. Se sabe que el 2 de enero, pues ese celular se habría apagado, pero que en días previos ella tenía esa señal prendida. Además que nunca, eh, pues como lo había dicho Brian Walsh, que ella fue a trabajar a Washington DC el primero de enero, pues que no hay registros de que ella pidió un servicio de Uber o Lyft y que ella nunca arribó al aeropuerto. Fue el 4 de enero cuando una colega de su trabajo en la ciudad de Washington DC pues la reportó como desaparecida, ya que era un comportamiento inusual en ella. El 6 de enero las autoridades empiezan una búsqueda extensiva en el área y el 12 de enero es cuando se arresta a Brian Walsh porque él habría mentido a las autoridades y cuando ya se formalizan hoy oficialmente esos cargos. La próxima comparecencia en corte será el 9 de febrero. Regreso con ustedes. Viviana, los detalles de este caso son espeluznantes. Estaremos muy pendientes a cualquier desarrollo en cuanto a este caso. Mientras tanto, los hijos de la pareja de 2, 4 y 6 añitos de edad están bajo la custodia del Departamento de Niños y Familias de Massachusetts.